bonjour, bienvenue à notre célébration, levons-nous pour accueillir les célébrants. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer à nous et avec nous, prends pitié de nous. qui nous appelle à demeurer en toi. Prends pitié de nous.
že tedy o Isově seš je sama se o li ramas o li žetofy i li bůh. Si vů domene a mo e ke me pahol domene a mo doma dos ke vů fule e se na se reál se ka fú. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange de toi, Seigneur Jésus. Comme je le mentionnais au début de cette célébration, Jésus se présente à nous aujourd'hui en son cinquième dimanche de Pâques, comme la vraie vie. Justement, il va choisir une vie pour nous parler de sa relation entre nous et lui. Et si c'est très facile de comprendre dans cette religion parce que nous avons beaucoup de cultivateurs de fermiers, il paraît que la vigne a besoin beaucoup de soins, comme toute semence. Il faut préparer la terre, retourner la terre, retourner les pierres, enlever les mauvaises herbes. Mettre du fumier et par après semer. Ici, dans cet évangile, on ne parle pas du vignoble, on ne parle pas de seul plan. En Orient, il construisait aussi les tours de garde. Creuser le soir. Vous, compre vous comprenez très bien que ça, ça demandait beaucoup. Beaucoup de travaux, beaucoup de services autour. Et à la bonne saison, le vigneron devait tailler sa vie à lever une quantité de, de pousses, la terre pour permettre la bonne récolte. Vous comprenez bien, je ne sais pas si elle a vu une autre vidéo. Et on nous dit que dans certains pays orientaux, les cèpes peuvent être gros comme comme des gros arbres, aussi bien qu'on on peut même aller euh, chercher de l'ombre dessus. C'est très important de comprendre le grand message que Jésus veut nous donner. Il est la véritable vie, le Père. Et le vigneron. Et ses disciples, c'est un serment. Et ces derniers n'ont peur de porter de fruits si demain attaché à la vie. Qu'est-ce qui demain attaché à la vie? Et ça, c'est très important. Il faut que les serments soient rattachés à la vie pour pouvoir donner de bons fruits. Et les fruits dont on parle ici, les fruits que Jésus attend de nous, c'est l'amour. C'est un jeune homme qui dans la deuxième lecture. C'est aimer. Aimer non pas seulement par des discours des paroles, mais aimer par des gestes, aimer en vérité. 
ça c'est le fruit par excellence. L'amour de ceux de ceux qui nous entourent. Avoir une, une attention pour ceux de ceux qui nous entourent, spécialement pour les petits, pour les pauvres, pour les exclus de la société. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à cause de cette pandémie. Ces gens qui se sentent rejetés, et ces gens qui ont besoin de nos assistances. C'est le fruit que Jésus attend de nous, mes frères et sœurs. Des gestes que nous sommes appelés à poser si nous sommes vraiment ses disciples. Dans cet évangile, il y a un mot qui revient à peu près cette fois. Je pense que cette fois, demeurer, vivre avec, brancher sur Jésus, c'est demeurer avec lui, c'est vivre avec lui. Et quand nous sommes avec lui, nous demeurons en lui, lui demeure à nous. Vous comprendrez très bien que pour pouvoir donner de bons fruits, il faut que nous restions branchés sur lui. Branchés sur lui par la foi. Et quand nous sommes branchés sur lui par la foi, quand nous croyons en lui, il se fait que nous sommes sur le bon chemin. La conversion, de, la conversion de toute une vie est là. C'est une communion permanente avec lui. Je dis une communion permanente. Et évidemment, comme je, je, je viens de le mentionner, euh, il faut que la vie ne soit, euh, soit protégée. Il faut, il faut tout faire pour qu'elle puisse donner de bons fruits. Je viens de le dire, le vigneron doit enlever certaines pousses pour favoriser les bonnes récoltes. Il faut se détacher. Il faut perdre pour avoir plus. Et d'ailleurs, nous trouvons cela, euh, ce renoncement dans, dans les Écritures. Je peux vous citer quelques exemples. Souvenez-vous du petit riche, du jeune riche, qui est allé demander à Jésus ce qu'il peut faire pour avoir un héritage de la vie éternelle. Et Jésus leur dit, Va, va ce que tu possèdes, donne cela au pauvre et viens et suis-moi. Le jeune et riche n'était pas content. Il n'a pas pu s'en détacher. Un autre exemple, c'est Zaché. Un homme est riche, mais il a pu se détacher pour aller suivre Jésus. Jusqu'à grimper sur la sycomore. Et Jésus l'a vu, Zaché descend. Aujourd'hui, je demeure chez toi. Il a accepté de perdre pour gagner. Il y a Matthieu, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et si nous acceptons ces renoncements, mes frères et sœurs, nous restons branchés sur Jésus. Et pour la vie, ce qui est très important, justement, que je dois mentionner, c'est la sève. La sève qui doit 
justement circuler dans la vie. La sève qui, qui irrigue euh, tout l'organisme de la vie, qui doit rentrer dans le savoir porteur de l'instant. Cette sève, c'est ce qui nous relie, relie les disciples au même à Jésus. Et c'est très important de comprendre cela. Cette sève, c'est si nous acceptons que la sève de l'esprit euh, grandisse en nous. Croix à nous, je vous dis bien que nos yeux deviendront comme les yeux de Jésus. Nous pourrons voir comme Jésus. Nous deviendrons ses témoins dans son nom. Nous serons dit au monde sa présence, chez nous, ici, à cette famille et ailleurs. Dans cette Eucharistie de au Seigneur, lui-même, la vraie vie, donne-nous donne ce dont nous avons besoin pour rester branchés sur lui. Pour garder cette communion permanente, pour pouvoir aimer. Aimer, pas par des, seulement des paroles, pas seulement par des discours. Mais aimer par les gestes, aimer en vérité dans tout ce que nous faisons. Le monde a plus que jamais besoin de gestes et d'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons ici et là des dégâts causés par cette pandémie, la COVID-19. Des femmes, des hommes, des jeunes, désorientés, des jeunes qui ont perdu leur emploi, qui ont tapé des problèmes psychologiques, tout ce monde a besoin de nous, a besoin d'entendre notre voix, notre voix qui parle de Jésus, de Jésus qui aime, de Jésus qui est vivant, de Jésus qui nous accompagne et qui ne peut jamais nous abandonner. Il est là. Rien ne peut nous séparer de son amour. Prions ça les uns pour les autres, pour qu'ils soient à faire contre-temps la vraie vie et que nous soyons toujours branchés sur lui pour que nous puissions donner de bons fruits. Veuillez vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père et tout puissant. Le Père du Ciel et de la terre. 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 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. 
En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, digne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les serments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes serments de nos vieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le Maître de la vie, garde-nous unis à ton Fils comme le serment au sceptre, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Il a vaincu la mort et mis 
les avons été toujours vivants. C'est pourquoi le Père que de baptiser, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre tant qu'il les anges et dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Christ. 
que el Espíritu Santo hace de mí tener a favor de la gloria, por que nos obtenga un jour la bienvenida de la vida. Oh, Pedro la Vierge María, la bienvenida es la de Dios. Avec San José, San Eco, avec el Amor, el Martín, y todos los seres santos que nos sentimos de interceder por nosotros. Maintenant, nos te suplions, Señor, por el sacrificio que nos reconcilia con ti, y estamos en el mundo entero, el salud y la paz. Afermir la fe y la charité de nuestra Iglesia, en la de su chambre sur la tierra, vence tu servidor, no Papa François. Notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diables et tout le peuple de la chute. Écoute le prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi paisiblement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions en particulier pour Jeanne et Benoît, pour Jean-Paul Michel, pour Jeannette et Bédir, pour la nouvelle Denis, pour Pelé Cabel. Reçois les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Ali avec lui et Ali, à toi de la Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. la prière que nous avons reçue de notre Sauveur, notre Père, Thank you. 
Le tirage de la loterie pour ce samedi 24 avril a donné comme gagnante Jacqueline Lisson avec le billet numéro 34. Vous pouvez suivre nos messes télédiffusées en vous abonnant à YouTube sous Paroisse saint euphémie et Saint-Albert. On vous demande aussi de vous annoncer que la loterie pour la prochaine année va débuter bientôt. Donc, le premier tirage aura lieu le 5 juin. Donc, c'est le temps, dans le fond, euh, c'est comme un don à la paroisse. Donc, c'est 75 et ça vous donne accès aux 52 tirages de 100 pour la prochaine année. L'objectif vie de la semaine, donc demeurer dans le Christ, je cherche à demeurer dans le Christ par la prière ou la lecture de passages bibliques. Je garde à l'esprit que je porte davantage de fruits en aimant, en acte et en vérité. Bonne semaine. Alors, avant de terminer, je voudrais bien vous remercier toutes les personnes impliquées sur la chorale qui qui est toujours disponible pour animer la messe. Et je remercie beaucoup Diane qui est là pour que la, la célébration puisse être suivie par les paroissiens et paroissiennes et les amis de la paroisse. Je remercie aussi Suzanne et toutes les personnes qui, qui, qui travaillent fort pour qu'on puisse continuer à garder nos lieux ici, ces critères comme le sacristain Gérard et son épouse Sylvie. Alors, je salue aussi euh, tous les paroissiens et paroissiennes qui nous suivent justement par ces moyens modernes de communication. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.